হ্যালো বন্ধুরা আমি শতাব্দী আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি বন্ধুরা মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা আর তারপরেই আসছে বাঙালি সেরা উৎসব দুর্গা পুজো দুর্গা পুজো নিয়ে আমাদের সবার মনে অনেক ভালোবাসা অনেক ভালো লাগা অনেক আনন্দ অনেক উত্তেজনা জড়িয়ে আছে কিন্তু তার পাশাপাশি একটা টেনশনও থাকে কারণ পছন্দের জিনিসটা কোনোভাবেই আর কিনে উঠতে পারছি না কি করে কিনব বলো তো ঘুরিতে যে আটকে যাচ্ছে কিংবা পুজোতে সারা দিন বন্ধুদের সাথে টইটই করে ঘুরব বাড়ি থেকে পারমিশনও জোগাড় হয়ে গেছে কিন্তু কি করব একবেলা বাইরে খাবার পরে রাত্রিবেলায় যা শরীর খারাপ লাগে মাথার যন্ত্রণা গা বমি বমি ভাব কোনোভাবেই আর প্যান্ডেল হপিং করে ওঠা হয় না জানি এই ধরনের সমস্যা আমাদের সবার হয় কিন্তু ডোন্ট ওয়ারি পুজো আসতে এখনো দু মাস দেরি তাই আমি শতাব্দী আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি কিছু টিপস যেগুলো আমি ফলো করতে শুরু করেছি লাস্ট এক সপ্তাহ থেকে এই টিপসগুলো ফলো করলে শুধু যে তোমরা হেলদি থাকবে তা নয় শুধু যে তোমরা ফিট থাকবে তাই নয় তোমাদের চেহারা তোমাদের স্কিন তোমাদের চুল অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে আর আরেকটা কথা বলবো তোমাদের যাদের চেহারা একটু ভারীর দিকে মানে যারা আমার মতো একটু মোটা সোটা হচ্ছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল কারণ আমি আজকে তোমাদের সাথে যে পাঁচটা টিপস শেয়ার করব সেই টিপসগুলো যদি তোমরা মেনে চলো তাহলে তোমরা খুব সহজেই তোমাদের চেহারা থেকে এক্সট্রা ফ্যাটকে ছড়িয়ে ফেলতে পারবে আমি নিজে এই টিপসগুলো লাস্ট পাঁচ দিন ধরে ফলো করছি আর তাই আমি চাই অ্যাজ এ ফ্রেন্ড তোমরাও সেই টিপসগুলোকে ফলো করো বাট আমার এই ভিডিও শেয়ার করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি তোমাদের আমার আজকের এই ভিডিও একটু ভালো লাগে যদি তোমাদের মনে হয় আমি বাংলাতে তোমাদের জন্য সপ্তাহে মিনিমাম একটা করে ভিডিও আনবো তাহলে প্লিজ তোমরা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই সেটা লিখো আর আমার এই ভিডিওটাকে তোমাদের বন্ধুদের সাথে বা তোমাদের আত্মীয় পরিজনের সাথেও শেয়ার করো কারণ আমরা তো সবাই চাই আমাদের চারপাশের মানুষজনও যাতে সুস্থ থাকে সবাই যাতে পুজোটাকে সবাই যাতে জীবনটাকে খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পারি আমরা দিন শুরু করি কি করে সকাল বেলায় বিছানা থেকে আলমোড়া ভেঙে তো উঠি তারপরে গরম গরম চা দিন শুরু করি কিন্তু না আমরা যদি ফিট থাকতে চাই তাহলে সবার আগে বলবো সকাল সকাল উঠে দুধ চা খাওয়ার অভ্যেসটাকে ত্যাগ করুন তার পরিবর্তে এক গ্লাস ঈষদ উষ্ণ গরম জল খান গরম জলের মধ্যে যদি পারেন একটু লেবু আর একটু মধু মিশিয়ে খেতে পারেন এটা আপনাদের শরীর থেকে শুধুমাত্র যে এক্সট্রা ফ্যাটকে বার করতে হেল্প করবে তাই নয় এটা আমাদের শরীরকে ডিটক্সিফাই হতে সাহায্য করবে মানে আমাদের শরীরে সকালবেলার যে প্রাতঃকর্ম যে সিস্টেমটা থাকে সেটাকে ভালোভাবে হতে সাহায্য করবে যখন আপনি গরম জল খাবেন তখন দেখবেন আপনার শরীরটা একটু গরম হচ্ছে তার ফলে হয় কি আমাদের শরীরের মধ্যে যে এক্সট্রা ফ্যাটটা থাকে সেটা বার হতে শুরু করে এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনার চেহারা একটা সঠিক শেপে চলে আসবে সারা দিনে বেশ কয়েকবার যদি আপনি গরম জল খেতে পারেন গরম জল মানে কিন্তু আমি টক বক করে খুঁজছে এমন গরম জল খেতে বলছি না গরম জল ততটাই খাবেন যতটা আপনি নিতে পারবেন মিনিমাম এক গ্লাস গরম জল যদি আপনি লাঞ্চ খাওয়ার পরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরে ডিনার খাওয়ার পরে বা সন্ধেবেলা স্ন্যাক্স খাওয়ার পরে খেতে পারেন তাহলে আপনার শরীর ভেতর থেকে অনেক বেশি ফ্রেশ থাকবে অনেক বেশি অনেক বেশি তরতাজা থাকবে আর এই গরম জল আপনার শরীরে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকেও যথেষ্ট পাওয়ারফুল করে থাকবে এবার এই গরম জল খাওয়ার প্রসঙ্গেই বলি মিনিমাম প্রত্যেককে দেড় থেকে দু লিটার জল তো বা তিন লিটার জল তো খেতেই হবে কিন্তু যাদের কিডনির সমস্যা আছে তারা কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ মতোই জল খাবে কারণ অতিরিক্ত জল আপনাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে জল প্রসঙ্গে একটা কথা বলে দিই আমি তো জল খেতে বলছি আর আপনি গিয়ে দোকান থেকে মনের মতো ডায়েট কোক কিনে খাচ্ছেন কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছেন কিংবা বেশি চা খেয়ে ফেলছেন বা কফি খাচ্ছেন এই জিনিসগুলো কখনোই জলের সাপ্লিমেন্ট হতে পারে না জলের পরিপূরক হতে পারে না এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের হাড়কে মানে বোনকে উইক করে দেয় আর বোনকে শরীরকেও দুর্বল করে দেয় শুধু তাই নয় এগুলো আমাদের শরীরে শরীরকে আরও বেশি মোটা করে দেয় তাই নেক্সট টাইম থেকে যে কোনো ধরনের ডায়েট কোক বা সোডা জাতীয় ড্রিঙ্কে অবশ্যই বিগ নো নো তার পরিবর্তে আপনি সারাদিনে মিনিমাম এক কাপ বা দু কাপ গ্রিন টি তো খেতেই পারেন 
তবে গ্রিন টি খাওয়ার একটা নিয়ম আছে গ্রিন টি কখনোই ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খাবেন গ্রিন টিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে যেটা আপনার শরীরের জন্য ভালো আপনার স্কিনের জন্য ভালো তার সাথে গ্রিন টি আপনার ওয়েট লুজ করতেও সাহায্য করবে কিন্তু গ্রিন টি আপনি খাবেন অবশ্যই ভরা পেটে আপনি লাঞ্চ করার আধ ঘন্টা পরে গ্রিন টি খান আপনি রাত্রিবেলায় খাবার খাওয়ার আধ ঘন্টা পরে গ্রিন টি খান কিন্তু কখনোই খালি পেটে খাবেন না গ্রিন টি খাবেন সবসময় ভরা পেটে আমার সেকেন্ড পয়েন্ট হলো খাবার আমরা অনেক সময় রোগা হওয়ার জন্য নিজেদের খাদ্য তালিকা থেকে কার্বোহাইড্রেটকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিই তার জায়গায় নিতে থাকি প্রোটিন প্রোটিন অবশ্যই খাবেন প্রোটিন আমাদের স্কিনের জন্য ভালো প্রোটিন আমাদের হেয়ারের জন্য ভালো প্রোটিন আমাদের নেলের জন্যও ভালো কিন্তু শুধুমাত্র প্রোটিন খাবারের দিকে যদি আমরা ছুটি আর যদি কার্বোহাইড্রেট আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের শরীর খারাপ হতে অবশ্যই বাধ্য আমাদের চেহারাও খারাপ হয়ে যাবে তার এফেক্ট করতে আমাদের জীবনে তাই কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খান কিন্তু প্রয়োজনে অল্প আপনি হয়তো ভাত খেতে খুব ভালোবাসেন হতেই পারে আমরা বাঙালিটা তো ভেতো বাঙালি কথাই আছে সেটা ভাত খান তবে চেষ্টা করুন সাদা ভাতের জায়গায় অর্গ্যানিক রাইস বা ব্রাউন রাইস খেতে চেষ্টা করুন সাদা পাউরুটির জায়গায় ব্রাউন ব্রেড খেতে এগুলো অর্গ্যানিক হয় তারই সাথে সাথে এইগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও খুব কম থাকে আর অবশ্যই আজকের থেকেই চিনিকে বাদ দিয়ে দিন খাদ্য তালিকা থেকে চিনির জায়গায় আপনি খেতে পারেন গুড় অথবা মধু এইগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার চেহারা আর আপনার স্বাস্থ্য দুটোরই উন্নতি হবে আমার তিন নম্বর টিপস হলো খাবার কথাও তো বললাম জল খাবার কথাও বললাম কিন্তু খাবেন কখন রাত্রিরের ডিনার অবশ্যই আটটার মধ্যে সেরে নেবেন আটটার পরে যদি খেতেই হয় তবে চেষ্টা করবেন লিকুইড জাতীয় কোনো খাবার খেতে আর যখনই খাবার খাবেন খাবারকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খাবেন আপনি যদি খাবারকে খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খান তাহলে আপনার সলিড খাবারটি কি হয়ে যাবে লিকুইড খাবারে পরিণত হয়ে যাবে আর তখন আপনার ব্রেন আপনাকে এই সিগন্যাল দেবে না আজকে যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গেছে আর কিছু খাবো না এর ফলে আপনার শরীরে এক্সট্রা কোনো ফ্যাট আসবে না আর যেহেতু আপনি রাত্রি আটটার মধ্যে খাবার খেয়ে নিচ্ছেন খাবার খাওয়ার এক থেকে দেড় ঘন্টা পরেই আপনি ঘুমোতে যাচ্ছেন তার ফলে কি হচ্ছে আপনার খাবারটা হজম করার জন্য যথেষ্ট সময় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তার ফলে আপনার শরীরে আর এক্সট্রা ফ্যাট জমছে না তাই জন্য রাত্রের খাবার অতি অবশ্যই আটটার মধ্যে আমার চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একবার ওটমিল খাওয়ার চেষ্টা করুন ওটমিলে প্রচুর পরিমাণে মাল্টি ভিটামিন আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে এটি আপনার হাতকে সচল রাখতে অবশ্যই সাহায্য করে আর একটা কথা যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আপনি যাই খাবার খান না কেন আপনি যখন খাবার খান না কেন আপনার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যাবে যদি আপনি ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রম না করেন ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রম করার অর্থ কিন্তু আমি বলছি না যে আপনি সারাদিন প্রচুর দৌড়ঝাপ করছেন ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রম বলতে আমি বলছি মিনিমাম কিন্তু এক্সারসাইজ আমি বলছি না আপনাকে জিমে যেতে হবে কারণ হতেই পারে আপনার হাতে সময় নেই আর আমি নিজেও পার্সোনালি জিমে যাওয়ার মতো সময় পাই না যোগব্যায়াম আমি করি না কারণ সত্যি কথা বলতে যোগব্যায়াম করতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না তাহলে আপনি কি করবেন আপনি হাঁটুন খাবার পরে অথবা একদম সকালে পাঁচ দশ মিনিট মুখ বন্ধ করে জোরে জোরে হাঁটুন যাতে আপনার নিঃশ্বাস যাতে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ে এর ফলে কি হবে আপনার শরীরের বাড়তি যে ফ্যাটগুলো আছে সেগুলো গলে যেতে শুরু করবে যদি আপনার হাঁটতে একেবারেই ভালো না লাগে নাচ করতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে আমি জানি আমার পার্সোনালি অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকে আমি চিনি যারা বয়সের তুলনায় একটু বেশি ওয়েট গেম করে ফেলেছে তারা কি করে জানেন তাদের নিজের পছন্দ মতো কোনো একটা গান চালিয়ে দিয়ে নিজের মতোই ঘরে নাচ করে আমিও মাঝে মাঝে করি আর এটার ফলে আমার যখন শ্বাস প্রশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ে আমি যখন খুব বেশি কামতে শুরু করি তখন আমি বুঝতে পারি এরকম যদি সপ্তাহ দু তিন সপ্তাহ কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আমি অনেকটাই রোগা হয়ে যেতে পারি কারণ ডান্স ইজ এ ভেরি গুড এক্সারসাইজ তার জন্য আপনাকে কোনো ক্লাসিক্যাল ডান্স শিখতে হবে না বা কোনো ফর্মাল ডান্স শিখতে হবে না আপনি আপনার পছন্দ মতো গান চালিয়ে দিন নিজের ইচ্ছা মতো নাচটা নাচ করতে থাকুন তাহলেই দেখবেন আপনার মনও ভালো থাকবে আপনার দিনও ভালো থাকবে আর আপনার শরীরও ভালো থাকবে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার কিছু টিপস যেটা বন্ধু হিসেবে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যেটা আমি নিজেই ফলো করছি আর আমি আশা করব আপনারাও এই টিপসগুলো ফলো করে খুব সুন্দর একটা জীবন খুব সুন্দর একটা লাইফস্টাইল লাভ করতে পারবেন আর সামনেই তো পুজো আমি চাই আমার সমস্ত বন্ধুরা পুজো লাগে খুব ভালো থাকুক খুব সুস্থ থাকুক পুজোটা যাতে আমরা চুকিয়ে এনজয় করতে পারি 
তো খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমাদের কাছে আবার ফেরত আসছি এই ধরনের অনেক ভিডিও নিয়ে যদি তোমাদের আমার আজকের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করো আর নিজেদের বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করো আর যদি তোমরা এই ধরনের বাংলা ভিডিও আরও দেখতে চাও তাহলেও আমাকে জানিও নিজেদের খেয়াল রেখো আর হ্যাঁ ভালো দেখো বাই